Привет, друзья! Электрик на канале. Сегодня будет разговор про Роди. Видите, какой красивый растворчик. И будем его осаждать цинком. А у меня для этого есть очень хороший цинк. Конечно, он старый, но он был ЧДА, короче, 4, ну не скажем 4, но 3 девятки цинка химического. Вот такая вот банка у меня есть. Он, конечно, со временем, с воздухом и с влагой образовал оксид цинка. И вот этот как раз оксид цинка, он делает слепание почти таких твердых кам камушки. Ну, я его размельчу. У меня, конечно, здесь абсолютно испортилась вот эта тефлоновая магнитная палочка она стала скажем одного полюса она мне прилипла к сильному магниту и э, потеряла э, половину полюса стала одним полюсом вот она и у меня не крутится вот сделали мы вот этот чистый такой э, порошок и вот сразу раствор холодный и по сути виден реакция просто такая уж э, страшная. Температура будет тоже сильно подниматься. Э, в этом варианте у меня, скажем так, раствор содержит практически только родий, потому что в этом растворе происходило сначала осаждение платины, потом осаждался сам палладий. И после палладия, скажем, я даже экспериментировал на всякие другие химические вещества, которые, возможно, бы задействовали сам родий. Ну, но такой реакции какой не получилось, вот поэтому растворчик сам довольно густой. Там находится и хлорид аммония, и хлорат натрия не, по-моему, хлорат калия и даже сульфат гидрозина, но он стал нормальным компотом, у него есть даже в вязкости, поэтому, ну, по поэтому у нас есть пена. Вот. А Сделаю я все это, так скажем, на холодное, потому что на горячее эта реакция очень бешеная. А процесс этот называет цементацией, цинком, ну, скажем, это правильно назвать замещение одного металла другим металлом. У нас образуется хлорид цинка, и он вытесняет, скажем, другие металлы, которые по реактивности находятся под цинком. Ну, они вот такие, как железо, свинец, ртуть, медь, они все вот находятся под цинком, но в данном случае там кроме родия у нас ничего нет. И поэтому э, э, у нас будет выпадать в основе родии, и э, поэтому, что нету цинк э, загрязненный другими металлами, родии у нас получится, скажем, три девятки. Э, в этим э, таким моментом э, можно ну, отнести вариант э, использования алюминия. Раньше был э, популярный фольгой осаждать, но с алюминием есть проблема. Возникает алюмина, когда раствор теряет кислотность. И эта алюмина превращает такой вот интересный кисель, который потом не растворяется ни в воде. И опять надо повышать кислотность, чтобы ну, бестолково это получается. Можно, конечно, использовать медную пыль. Она сразу, скажем, будет тоже делать, если ну, там был бы другой металл какой-то, ну, например, железо. Тогда мы не осаждали бы железо, только вот роди. Видим, что раствор начал так немножко темнеть, потому что в первый момент мед... ну, цинк на себя образует такую как пленочку родия. И э, с родием есть такая интересная вещь, что его нельзя вот отнести такими как платина и палади и золото, э, потому что сам родий очень э, трудно растворяется в царе. Э, и из-за этого 
скажем так, что вот э, та пленочка, которая образуется на поверхности цинка, э, она в этом холодном растворе, который, скажем, уже довольно разбавленный, и она не может э, раствориться обратно. И буквально, если мы, например, там наполовину эксперимента остановились бы, э, раствор содержал бы какие-то кислоты, и у нас цинк практически весь растворился обратно, и на дне остался такой черный мелкий поршок, ну, как, как уголь, который вот есть чистый эрозий. И он э, сам обратно в растворе не может э, ну, пойти. Вот этот э, пылинки вот и делает э, раствор э, такой темный. Со временем он станет очень темный, почти черный, как уголь. И... Вот это уже будет значи... ну, значит, что процесс уже идет к завершению. Даже, э, скажем, в какой-то момент э, сам цинк будет видно такой... Э, светло-серый, что на нем больше как бы не, не формируется вот эта вот пленочка. Таким методом металлозамещения или их еще называют иммерсионные замещение металлов можно осаждать что угодно. Даже таким методом раньше я осаждал золото, когда у меня не было абсолютно понятия чем его там осаждать и где это достать просто весь хлам радиодетали растворялся сначала в азотке потом уже в царе и осаждался золото просто медными трубами ну, так, зубной щеткой счищали ну так как кофе грязь такую и потом скажем так, сразу сплавляли и вот золото было уже грязное содержало медь разные грязи, которые сами медные трубы содержали стой серебро и ну в общем такой грязное серебро, ну грязное золото получалось а сейчас мы уже очень много знаем как это все делается правильно с родием разобрался, что наверное будем это все делать в дальнейшем, в дальнейшем, просто у меня сейчас нету реагента который может производить газ вот нам нужен сам сероводород который ядовит и пахнет дохлыми яйцами как раз э, тот самый сероводород, он э, э, осаждает родий. И чтобы это все показать, э, после этого я уже буду показывать, э, как растворяется порошок чистого родия в царе. И то, что это ну, практически сначала кажется невозможным. Его не так просто можно раствориться. Его можно здесь осадить, но потом раствориться в царе надо очень постараться. Потому что вроде очень в чистом виде уже он плохо растворяется. Но когда он э, каких-то сплавов с титаном, иридием или с платиной, это получается почти невозможно. Там надо его измельчить в пыль с абразивными дисками и тогда под давлением царе его растворяет очень долго да, видите, раствор из-за того, что цинк довольно много, он тоже начинает густеть уже реакция стихла раствор нагрелся не видим такой вот раствор похож уже на черный такой вот угольный раствор После того, как ну, с родием очень все просто. Мы просто закидываем цинка до тех пор, что раствор у нас не реагирует. И цинк у нас на дне валяется. Тогда мы его ставим на плитку и нагреваем до кипячения. И в принципе при этом сам цинк, который свободный, ну, завершает всю работу. После того мы этот раствор, скажем, 
не будем фильтровать, потому что э, фильтр эти маленькие частицы просто забьет и потом будем ну, будут проблемы вот с фильтра опять с царской водкой там будет каша и э, непонятная Роди очень тяжелый, он очень быстро садится на дно, его, скажем, раза 4 надо кипятиться в чистой воде, чтобы избавиться от следов хлоридов. Чтобы там, если был и цинк, чтобы он был в свободной такой вот форме, без солей, чистый осадок цинка с Роди. Потом, скажем, этот осадок можно высушить. И для того, чтобы при растворении цинка не остался там цинк, скажем так, у нас есть маленькая-маленькая пылинка цинка, но она покрыта розием. И она как бы запассирована вроде, как бы закольцована, и кислота не попадет к цинку. И потом, когда вы будете плавить родии, если до этого дойдет, скажем, сам цинк будет загрязнять этот родий. Это у многих так получилось, что они осаждают цинком, потом кипятят в кислотах, но спектральный анализ показывает, что есть цинк. Чтобы это избежать, вот этот осадок, когда вы его, скажем, высушили, его надо до красна прокалить. Вот мы видим по центру есть цинк, но поверхность есть черная, там есть два слоя цинк и, и скажем, роди. Если вы его прокалите до красна и потом э, э, концентрированную азотную кислоту, вы спокойно можете все цинк растворить и не бояться, что у вас растворится родий. И там уже промойте будет 99% родии. Всем спасибо и до следующего раза.